ač je to trochu troufalé, tak mé téma výzkumu se báječně hodí pro tento večer. Ženy ve vědě a věda pro ženy. Já se totiž při své vědecké práci věnuju výhradně ženám, rodičkám. No a tedy ještě trochu novorozencům. Kromě toho, že jsem vědkyně, tak jsem i lékař anesteziolog. Co většinou vede k reakci, aha, a co vlastně děláš? No, pediatr léčí děti, ginekolog ženy, kardiolog srdce, oftalmolog oči a anesteziolog pečuje o celého člověka, který má zrovna nějakou těžkou chvíli. Najdete je na urgentním příjmu, operačních sálech, jibkách, árech a taky na porodnici. Ve stručnosti našimi pacienty jsou lidé v ohrožení života anebo prožívající intenzivní bolest. A o bolesti teď budeme chvilku mluvit, protože je to takové milé téma na páteční večer. Bolest jste už všichni zažili, ale schválně. Která byla vaše ta nejhorší ze všech? Mohla to být bolest hlavy, bolest zubu, ledviná kolika, pásový opar, anebo potom některá z bolestí gendrově nekorektních, které jsou vyhrazeny jenom některým z nás a nabízí tak v skutku nepřenosný zážitek, jako je třeba úder do varlat a porodní bolest. Pánové zajisté prominou, ale tento večer se budeme věnovat porodním bolestem. Ty jsou s námi už od té doby, kdy člověk začal chodit vzpříjmeně. A snahy o jejich tlumení jsou vlastně staré jako lidstvo samo. Debata o porodech je vždy velmi, velmi osobní téma. Je to tím, že každý z nás aspoň jednou na vlastní kůži porod zažil. Ten svůj. V poslední době ve veřejném prostoru je diskuze o porodech stále víc vyhrocená a plná různých kontroverzí. Já se proto radši budu držet dál od všech ostatních porodnických témat a představím vám svůj pohled anesteziologa na tlumení porodních bolestí, porodní analgézy. A ukážu, jak současná věda pomáhá rodičkám i novorozencům. V první řadě je nutno říct, že já se skutečně nesetkávám se všemi rodičkami na porodnici. Mnoho žen má to velké štěstí, že anesteziologa u svého porodu vůbec nepotřebuje. Když se ale něco zkomplikuje, tak jsme připraveni kdykoliv přispěchat na pomoc. Pokud je třeba provést císařský řez, anebo žena trpí porodní bolestí tak krutou, že má pocit, že ji dál nezvládne. Pacientům v bolesti obvykle přistupují s takovýmhle trochu menším pravítkem. Je tam škála 0 až 10, která znamená žádnou až nejhorší představitelnou bolest. A pacientky, ke kterým jsem volána, většinou udávají svou bolest někdy mezi 8 až 9. Naštěstí jim ale máme co nabídnout. Tím nejúčinnějším, z arzenálu porodnického anesteziologa je bez debaty epidurální porodní analgézie, zkráceně epidurál. Provádí se tak, že v oblasti bederní páteře speciální jehlou najdete dvoumilimetrovou skulinu, které se říká epidurální prostor, i když tam teda moc prostor není. A zavedete tam tenoučkou plastovou hadičku epidurální katetr. Do něj pak podáte dávku několikrát naředěného lokálního anestetika a to zablokuje sodíkové kanály na nervových vláknech a zabrání tak vedení vzruchu. Je to úplně ten stejný princip, jako znáte třeba od zubaře. My ale používáme anestetikum bupivakain, které v téhle koncentraci dovede spolehlivě vyřadit vedení bolesti a zároveň zachová motoriku. V praxi to znamená, že rodička se může procházet a u toho si užívat snížení své bolesti na hodnoty 1 až 2 už během 20 minut. Navíc do toho epidurálního katétru můžeme podat další dávky toho anestetika a zajistit tak kvalitní analgezi na celou dobu toho porodu anebo v případě císařského řezu podat anestezi. 
Tahle metoda ale vyžaduje trochu cviků, protože na to nalezení epidurálního prostoru a zavedení katetru máte jenom krátkou chvilku času mezi kontrakcemi. Tou druhou, bohužel zdaleka ne tak rozšířenou metodou, je remifentanilová rodičkou řízená analgézie, patient control analgesia, ve zkratce PCA. Tahle metoda kombinuje použití speciální infuzní pumpy a specifického léku proti bolesti, remifentanil. Když se před 12 lety začalo o téhle metodě v porodnictví poprvé mluvit, tak my jsme byli první v Česku a jedni z prvních na světě, kteří porovnali tuto metodu s epidurálem a ukázali, že se jedná o stejně bezpečné a podobně efektivní metody. Teďka už máme data z více než desítek tisíc porodů, které jenom potvrzují to, že náš používaný protokol dávkování je správný a je nyní doporučován. A také, že tahle metoda vede k výjimečně vysoké spokojenosti pacientek. Čím to je a jak to vlastně funguje? Remifentanil není tableta, ale je to lék podávaný do žíly z třídy opioidů, něco jako morfin. Na rozdíl od něj je ale mnohonásobně účinnější, velice rychle nastoupá jeho účinek a trvá extrémně krátkou dobu. Je to dáno tím, že se odbourává přímo v krvi plazmatickými esterázami. A, a, a jeho metabolity jsou neaktivní. Takže zjednodušeně lze říct, že během pár minut remifentanil v těle úplně vyšumí. A nejen v těle rodičky, ale i v těle toho miminka posléze novorozence, co je opravdu důležité. PCA pumpa je zase naprogramována tak, aby nepodávala ten lék kontinuálně, ale jenom v dávkách, bolusech. A o tom, kdy ta dávka má být podána, si rozhoduje rodička sama. S tiskem tlačítka. Když ho zmáčkne, tak pumpa jí podá do žíly předem nastavenou dávku léku a poté se zase na předem nastavenou dobu uzamkne. Dalším požadavkům je připravena vyhovět, až když tato doba uplyne. Tímto velice účinně bráníme předávkování a nežádoucím účinkům s tím spojeným. Ženy, které měly PCA u svého porodu, tak si velice pochvalovali vyhnutí se píchání do zad, ale ocenili zejména ten pocit kontroly nad svou bolestí a svým vlastním porodem. Tolik teorie a nyní trocha praxe. <laughs> Mám tři děti. A celé tohle zajímavé období, kdy postupně přicházeli na svět, jsem plně využila k prohloubení své vědecké práce. U prvního porodu jsem si vyzkoušela asi nejoblíbenější analgetickou metodu českých porodníků, rajský plyn. Je to vlastně vdechování směsi oxidu dusného s kyslíkem. Ověřila jsem si, že tahle metoda skutečně není moc účinná. Pokles jenom o pár bodíků. Ale když se k tomu přidal ten značný euforizující efekt, tak musím říct, že to byl docela fičák. U druhého porodu jsem chtěla zkusit epidural. Ale všechno šlo tak hladce a krásně, že mi stačilo jenom pár kapek jasmínového vodného oleje a 4,5 kilový drobeček byl venku co by dub. Pojala jsem tedy trochu naivní představu, že už vždycky budu rodit takhle lehce. Dopsala svou dizertaci o porodnické anestezii a analgézii a otěhotněla po třetí. Hluboce přesvědčená, že tentokrát už to bude naposled, tak jsem chtěla ten remifentanil vyzkoušet na vlastní kůži. A povedlo se. Naštěstí. Protože můj třetí porod byl ze všech nejbolestivější a trval celou noc. A opravdu podivným řízením osudu mi úlevu při něm přinesly plody mé vlastní vědecké práce. Byla jsem z remifentanilu nadšená. A tady ten zážitek mi byl ujištěním, že má vědecká práce má smysl. 
a opravdu pomáhá lidem. No a co jsem se ještě naučila? Že každá porodní bolest je úplně jiná. Velký vliv tam vždy hraje prostředí, psychické rozpoložení, fyzická připravenost. Ale co je podle mě nejdůležitější, je to, že každá žena má právo volby. Jak a jak hodně chce, aby její bolest byla při porodu tlumena. A pokud má pocit, že už na tu bolest sama nestačí, tak opravdu není žádná ostuda, slabost nebo selhání využít porod, pomoc porodnického anestezilóga. Protože od toho jsme tady. Thank you.